Now let's have a discussion on the direct cost of missing quality or direct cost of missing quality requirements. अब इसका मतलब ये है कि direct cost वो है जो हम देख सकते हैं, नहीं visible है, tangible है और हमें नजर आ रही है कि जी due to X Y Z missing requirement of the quality, some unfortunate event has occurred. इसकी जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है ना वो ये है कि अब मैंने आपको ये है कि जो हम हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की तो है ही है हम हम पूरे सलूशन की बात कर रहे हैं सलूशन से मुराद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी है प्रोसेस रिलेटेड भी है द मोस्ट पर्टिनेंट एग्जांपल जो है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है दे क्लेम कि दे आर सीएमएमआई लेवल 4 फॉर एग्जांपल और आईएसओ 9001 सर्टिफाइड और एंड सो ऑन उसके अंदर टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी comply कर रही है CMMI से या ISO 9001 से या you have to fulfill certain standards अब उसमें एक जो बहुत pertinent standard है वो ये है कि how much exit doors you have in case of any emergency for example uh, developers काम कर रहे हैं some network department में कोई गड़बड़ हुई है and there is a fire या कुछ for example जलजला आ गया कुछ इस तरह गड़बड़ हुई है तो how much your organization is is pro, is is able to handle that a catastrophe ab a moment jo for example koi unfortunate event ho gaya aag lag gayi for example ab logo ne exit karna hai agar to aapke jo processes hain ya jo company hai wo comply kiya hua hai usne iso 9001 se ya jo bhi related standard hai to then the damages will be less agar nahi hai then you will have damages physical damages लोगों की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है या लोगों की आप आप जानों से खेल रहे हैं नंबर वन नंबर टू के ये वो चीजें हैं फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को डैमेज हो रहा है या लोग फॉर एग्जांपल फिजिकली डैमेज हो रहे हैं मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं ये चीजें वो चीजें होती हैं जिनको आप एक्चुअली फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो यू कैन सी दैट के इस स्टैंडर्ड को नॉन कंप्लाई करने की वजह से यानी अब ये एक क्लासिक एग्जांपल है मिसिंग रिक्वायरमेंट की के टू बी अ मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर लेवल यू हैव टू फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया अगर उस क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया मिस आउट हो गया देन यू विल हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है बिकॉज़ नो कॉस्ट इज मोर देन ह्यूमन लाइफ अगर फॉर एग्जांपल बंदा मेंटली uh, डिसेबल हो गए या मेंटली उस या वो साइकोलॉजिकली ही ही और शी इज अनेबल टू वर्क देन देर इज नो अल्टरनेट टू इट आई मीन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता तो जो क्वालिटी का सबसे बड़ा और सबसे जो जो खतरनाक चीज़ है जो कंपनीज अटमोस्ट ट्राई करती हैं कि वो ना हो वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें यू आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ बाकी जो डाटा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें दैट इज अ सेपरेट थिंग लेकिन यू यू विल यू हैव जीरो जीरो कॉम्प्रोमाइज आप मतलब आप ह्यूमन लाइफ के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइजिंग कर सकते हैं आई मीन नंबर वन नंबर टू एक और डायरेक्ट इसका कॉस्ट ये कि फॉर एग्जांपल आपने कंप्लाइंस नहीं की हुई देन यू हैव टू पे द डैमेजेस यानी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस आपने अपने एम्प्लॉयज की करवाई हुई थी ऑन दिस टर्म कि आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे इस स्टैंडर्ड आपने फॉलो नहीं किया और जो एम्प्लॉय है उसने डैमेजेस जाके फाइल कर दिए या इंश्योरेंस कंपनी ने आके ऑडिट किया एंड दे फाइंड आउट कि यार कोई कोई एग्जिट डोर था ही नहीं एमरजेंसी एग्जिट डोर था ही नहीं तो दे विल फाइल यू डैमेजेस सो द पॉइंट इज कि ह्यूमन लाइफ का जो पोटेंशियल लॉस है वो भी एट रिस्क है फाइनेंशियल लॉस भी है कि जो लोग हैं वो आपको डैमेजेस क्लेम करेंगे दे कैन दे कैन ड्रैग यू दे कैन ड्रैग यू टू द कोर्ट टू पे द फाइनेंशियल डैमेजेस सो जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती है ना ये किसी भी कंपनी की टॉप प्रायोरिटी होती है कि डायरेक्ट कॉस्ट हमारी इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए नंबर वन लेवल के ऊपर इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर ऑफ गेट्स हमने कम ज्यादा करने हैं या फॉर एग्जांपल कुछ और चीज इंप्रूव करनी है वो हम बियर कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ एंड फाइनेंशियल डैमेजेस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ये दो आपके अब किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर हाउस में खासतौर पर इनके ऊपर हमेशा जीरो टॉलरेंस होती है फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट 